నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ అన్వేష్ క్యాపిటల్ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్ని ఇక్కడ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ క్యాపిటల్ హాస్పిటల్లో న్యూరాలజీ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాను నాతో పాటు డాక్టర్ ధీరజ్ గారు కూడా ఉన్నారు ఆయన కన్సల్టెంట్ న్యూరో సర్జన్ హీ హాస్ బీన్ విత్ ఫర్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ రీసెంట్లీ వీ హెస్ స్టార్టెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూరో సైన్సెస్ అట్ క్యాపిటల్ హాస్పిటల్స్ గత నాలుగేళ్లుగా మేము ఇదే హాస్పిటల్లో ఇలానే పనిచేస్తున్నా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా మేము ఈ బ్రాంచ్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి గల మెయిన్ రీజన్ వచ్చి కొత్తగా మా ఐసీయూలో ఒక వింగ్ తీసుకుందాం అనమాట దాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ అ స్ట్రోక్ యూనిట్ ఇది ముఖ్యంగా ఎవరికి కేటర్ చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఈ పక్షవాతంతో ఎక్యూట్ గా సడన్ గా కాళ్ళు చేతులు పనిచేయకుండా లేకపోతే సడన్ గా తిమ్మిర్లు వచ్చేసి మెదడులో రక్త ప్రసరణ తగ్గటం ఇలా జరిగిన వాళ్ళ కోసం మేము ఒక డెడికేటెడ్ టీమ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం సో ఈ టీమ్ లో ఎలాగంటే వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూరలాజికల్ కేర్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ద సపోర్ట్ స్టాఫ్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పేషెంట్ వచ్చారు అంటే ఎమర్జెన్సీ రూమ్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన దాని నుంచి హాస్పిటల్ బెడ్ కి అడ్మిట్ అయ్యే టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఇది సాధారణంగా మిగతా హాస్పిటల్ అన్నిట్లోనూ మీకు ఒక వన్ అవర్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అన్న పట్టుకుంటుంది మీరు అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు కాకపోతే మనం ఇలాగ డెడికేటెడ్ స్ట్రోక్ కారిడార్ అండ్ స్ట్రోక్ యూనిట్ పెట్టేపాటికి వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ దిస్ టైం అంటే పేషెంట్ ఫర్ సపోజ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వచ్చారంటే బై టెన్ థర్టీ హీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ది ఐసీయూ సో ఈ టైం ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకునే పాటికి మనం ఏమేమి చేయగలుగుతాం అంటే మీకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మీ పేషెంట్ కి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా వచ్చి ఈ టైం డిలే లేకపోయే పాటికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టైం ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటే ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ సెకండ్ కౌంట్ ఒక్కొక్క సెకండ్ కి పన్నెండు కోట్ల న్యూరాన్స్ చచ్చిపోతా ఉంటాయి అలాగా చూసుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ లో మనకి అయ్యే డామేజ్ కంటే కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో అయ్యే డామేజ్ ఇస్ ఫోర్ టైమ్స్ మోర్ సో నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ డామేజ్ మనం జస్ట్ ఒక చిన్న స్ట్రోక్ కారిడార్ అనే ఒక చిన్న పదం పెట్టుకుని దానికి మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము అంటే దాని వల్ల పేషెంట్ కు వచ్చే బెనిఫిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ సో ఈ ఎఫిషియన్సీ అంతా ఉండాలి అని ఒక ఉద్దేశంతో క్యాపిటల్ హాస్పిటల్ అంతా మేము స్టార్ట్ చేసాం అనమాట దీని అండ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఫర్ ద పాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ వీ హ్యావ్ బిన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మినిట్స్ అంటే పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ దగ్గరికి వస్తే ఇరవై ఆరు నిమిషాల లోపల అడ్మిట్ అయిపోయి ఐసీయూ లో ఉంటారు ఇది ప్రథమ ఉద్దేశంగా ఒక మన మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ కింద పెట్టుకుని ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూరో సైన్సెస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి డెవలప్ చేద్దాం అనుకుని స్టార్ట్ చేసిన బ్రెయిన్ చైల్డ్ అనమాట మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏం చేయగలుగుతున్నాం అంటే మనం పేషెంట్ కి ఇంకేం కొత్త సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అనే దాని గురించి ఆలోచించి మనం దగ్గర ఉండే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నర్వ్ కండక్షన్ స్టడీస్ లేకపోతే ఈఈజీస్ ఇవన్నీ కూడా వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ అట్ ద బెస్ట్ లెవెల్ పాసిబుల్ అంటే ద మెషీనరీ వీ హ్యావ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాము ద టెక్నీషియన్స్ వీ హ్యావ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాము ఇవన్నీ చేసుకునే పాటికి వీ హ్యావ్ starting we are emerging to be one of the best neuroscientists unit in uh, vijayawada guntur together man indake maatladukunnappudu man importance of టైమింగ్ ఇన్ స్ట్రోక్ అనే దాన్ని చూసుకుందాం మీ అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఎప్పుడైనా కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొద్దున్న పది అయ్యింది కాఫీ తాగాడు ఆయనకి సడన్ గా కాలు చేయి పనిచేయట్లేదు ఇలాంటి టైమ్ లో టెన్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా ఆయన హాస్పిటల్ కి వచ్చేయగలిగారు వచ్చేయగలిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము దీన్ని మనం స్ట్రోక్ యూనిట్ లోకి ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేసుకుంటాం చేసుకున్న దాని వల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఫస్ట్ థింగ్ థ్రాంబలైసిస్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ అనమాట ఈ ఇంజెక్షన్ అనే దాన్ని మనం ఇస్తే మనకి ఇమ్మీడియట్ రికవర్ అంటే స్ట్రోక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి వస్తే అది ఇవాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే మీకు పక్ష మెదడులో రక్త ప్రసరణ తగ్గటం అనేది జరిగిందో అది ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ లోపల సైజ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మనం థ్రాంబలైసిస్ చేసిన దాని వల్ల మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పాన్షన్ అనే దాన్ని ఆపుద్ది నెంబర్ టూ దాంతో పాటు ఏదైతే మనకి రక్తనాళం మూసుకుపోయి ఉందో ఆ మూసుకుపోయిన రక్తనాళం అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది సో దాని వల్ల ఇది కూడా మనం ఫాస్ట్ గా చేసే పాటికి ఏం జరుగుతుంది డామేజ్ అనేది లాస్టింగ్ డామేజ్ అనేది ఉండదు ప్లస్ రికవరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది సో ఇందుకు మీకు